Hi everyone. Welcome to Lane Soyasis. Today I am going to discuss about a sepsis, both medical and surgical sepsis. Yes. The term sepsis means absence of disease producing microorganisms. So a sepsis ka matlab hai disease producing organisms ko absence. Disease producing organism nahi rahe ga. Aseptic conditions. It is a state of being free of microorganisms that causes sepsis or infections. Sepsis or yeah, infection causing organisms are not here. This state is sepsis. It is a method of achieving germ free space. Those are the things that we have to do. Germ free space is achieved. It includes all methods to lessen. The number of organisms and prevent the transfer. This may uh, microorganisms to uh, prevent carnegie. Yeah, us the number come carnegie. You take in the methods who include the other. Types of asepsis. Asepsis is of two types, medical asepsis and surgical asepsis. Asepsis is two types, medical and surgical asepsis. Medical or clean asepsis produces the number of organisms and prevent their spread. Medical asepsis is two types, clean asepsis is also possible. Microorganisms can number of organisms can be reduced in medical asepsis. Then, during daily routine care, the nurses use basic medical and septic techniques to break the infection chain. So, after you on a daily perform, a daily works in microorganism, patient pele jo kaam karte, usne microorganisms ko chain ko break karne ki koshis karte rata yi medical and septic hoti hai. Examples of medical and septic are changing clients bed linen, daily hand washing, viral technique, and cooking, environmental cleaning, etc. Yeh saare jo hai, medical and septic ke di. Uh, example. Principles of uh, medical asepsis. When the body is penetrated and uh, natural barriers such as the skin is bypassed, the patient is susceptible to any microbes that might enter. Body may agar ke nibi break ho gaya, to microorganisms under asepsis. That is the first principle. Then, even though skin, the index skin is good barrier against microbial contamination, the patient can become colonized with microbes if appropriate precautions are not taken. Skin joy microorganisms ko prevent karte hai, barrier create karte hai, lekin microorganisms skin ke upar colonize bana sakte hai, colonize kar sakte hai. Agar proper precautions nahi liya gaya. All body fluids from the patient is considered as contaminated. Patient se jitne bhi, patient ke jitne bhi body fluids hai, उसको कंडेंसेटेड ही माना जाता है। The patient, the healthcare team, and the environment can also be a source of contamination for the patient. Patient को इंफेक्शन हेल्थकेयर टीम से और उसके एनवायरनमेंट से भी मिल सकते हैं। Assess each patient to determine if he has an infectious process। तो हर पेशेंट को assess करने हैं कौन इंफेक्शन स्टार्ट करने हैं, वाले से इंफेक्शन है कि नहीं, ये सब assess करने चाहिए। Choose the barrier appropriate to the infectious process। Infectious process के लिए को प्रिवेंट करने के लिए जो अप्रोप्रिएट बायरेट टेक्निक है उसको फॉलो कर लेना। एक चेन ऑफ इंफेक्शन दिखाए हुए हैं। इंफेक्शन एजेंट जिसको इंफेक्शन है उसको इंफेक्शन एजेंट कहते हैं। रिसर्वोयर Reservoir infected patient individual के अंदर होते हैं। इंडिविजुअल या अनिमल जो भी जहाँ से इंफेक्शन मिलता है उसके रिसर्वर कहता है जहाँ ऑर्गेनिज्म है, then पॉडल अफेक्टेड कहाँ से वो बाहर निकलता है, बॉडी फ्लुइड से या उसका फीसेस से ब्लड से यूरिन से ये सारे पॉडल अफेक्टेड होते हैं, जब इससे ये फ्लुइड बॉडी फ्लुइड से वो बाहर निकलते हैं, then mode of transmission mode of transmission क्या जो बॉडी फ्लोइड्स ये सारे जो हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है। 
then portlock entry portlock uh, portlock entry kya ho sakta hai mouth uh, bra uh, mouth se uh, enter kar sakta hai organism ya aapke skin mein koi uh, break ho gaya usme se organism andar ja sakta hai mucus uh, membrane se bhi uh, organism andar ja sakta hai ye sare portlock uh, aur uh, uh, entry hai ya fir entrance kehte hai isko then uh, susceptible host jisko in, uh, infection mil lenge se zyada chance hota hai isko susceptible host kehte hain susceptible uh, host se jo hai infection jo hai uh, ek uh, uh, usko mil jati hai organism aur wo jo hai fir se infectious agent ban jati hai so ye ek cycle hai ise is tarah infection is tarah uh, ghumte rehta hai ek person se dusre person mein is tarah aati rehti hai isko kehte hain Uh, chain of infection. This is the way the infection is spread. Medical access, access maintain करने के लिए क्या कर सकते हैं? Guidelines क्या हैं? सबसे पहले जो है hand washing. Hand washing से कई तरह के infections prevent कर सकते हैं. Hand washing is the first and foremost uh, method to um, prevent infections. Then removing removing all the jewelry uh, including the scarf before hand washing prior to any प्रोसीजर अगर आप कोई भी प्रोसीजर करने जा रहे हैं नर्सिंग प्रोसीजर या मेडिकल प्रोसीजर पेशेंट को कोई पेशेंट के लिए कोई भी प्रोसीजर करने जा रहे हैं तो आप कल सारे ऑर्नामेंट्स को और रिस्टॉक्स वगैरह निकाल के रखें उसके बाद हैंड वॉशिंग करने के लिए ये जो वहाँ पे फेल रहे हैं उसमें से इन्फेक्शन पेशेंट को मिल सकता है देन ट्रिम योर नेल्स नेल्स बढ़ा के उसमें नेल पॉलिश लगा के जो पेशेंट को केयर नहीं करना चाहिए नेल्स को ट्रिम करके छोटा करके देखना चाहिए ताकि नेल बड्स के अंदर जो डर्ट एंड ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं उस अगर आप वही हाथ से पेशेंट को केयर करते पेशेंट को भी इन्फेक्शन मिल जाएगा एंड वे ससेप्टेबल पेशेंट्स ससेप्टेबल पेशेंट्स कौन सी है उसको आपको आइडेंटिफाई करना जैसे ओल्ड एज है बहुत छोटे चिल्ड्रन है या कोई जिसको कोई इन्फेक्शन है या न्यूट्रिशनल स्टेटस उसका बहुत पुअर है या फिर कोई थेरापी ले रहे हैं जैसे कीमोथेरापी है या कोई थेरापी ले रहे हैं स्ट्रॉन्ग मेडिसिन ले रहे हैं तो इन सारे पेशेंट्स ससेप्टेबल होते हैं ये इसको आपको आइडेंटिफाई करना है इसमें इन्फेक्शन मिलने के चांसेस ज्यादा है रिमेम्बर एलिमेंट्स ऑफ चेन ऑफ इन्फेक्शन एंड ब्रेक द चेन आपको चेन ऑफ इन्फेक्शन बताया था वो आपको याद रखना है और ये चेन को ब्रेक किया था इन्फेक्शन prevent ho jayega so break the chain means prevent the infection we will continue with the guidelines practice strict aseptic technique don't do it haphazardly strict aseptic technique maintain karna hai gel dibasi mein koi procedure uh, hand washing wagaira nahi karna chahiye taki aapka procedure proper tarike se nahi ho pae prevent your uh, colleagues also from contracting infection especially nasal communication aapko अपने जो कोलीग से अपने साथ जो काम कर रहे हैं उसको भी इन्फेक्शन देने से प्रिवेंट करनी है हैंड हाइजीन इज बेस्ट वे टू प्रिवेंट नोसोकोमियल इन्फेक्शन हैंड हाइजीन से नोसोकोमियल इन्फेक्शन जो है प्रिवेंट कर सकते हैं या हैंड वॉशिंग टेक्निक इस पिक्चर में दिखाया हुआ है स्टेप बाय स्टेप देयर आर सेवन स्टेप्स फर्स्ट स्टेप इज टू रब फॉर्म्स टू अदर वन फॉर्म्स को रब करनी है स्मॉल सोप लगा के रब द बैक ऑफ बोथ हैंड्स दोनों हाथ का बैक साइड में क्लीन करनी है दैट इज रबिंग सो रगड़ना है दैट इज द सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप इज इन द फेस फिंगर्स एंड रब द हैंड्स टुगेदर फिंगर्स के बीच में क्लीन करना फोर्थ स्टेप में इंटरलॉक फिंगर्स एंड रब द बैक ऑफ फिंगर्स एंड बोथ हैंड्स फिंगर्स के अंदर लो करके जो फिंगर्स का बैक साइड क्लीन करनी है और जो दोनों हाथ पर जो मुट्टी बंद करके उसको क्लीन करना है जो जॉइंट्स है देन रब तम इन ए रोटेटिंग मैनर फॉलोइंग फॉलोड बाय द एरिया बिटवीन द इंडेक्स फिंगर एंड थम थम को क्लीन करना है फॉर एक्सेप्ट टू स्टेप में सिक्स स्टेप में और फिंगर टिप्स ऑन फॉर्म ऑफ बोथ हैंड्स दोनों हाथ का फिंगर टिप्स दूसरे हाथ का फॉर्म में लगा के इसको रगर के इसको क्लीन करना है सेवन स्टेप में रब बोथ रिस्ट इन रोटेटिंग मैनर जो कलाई है उसको 
रोटेटिंग मैनर में क्लीन करना जो रेस्ट को दैट इज अ सेवन स्टेप इसी तरह सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं हैंड वॉशिंग प्रॉपर हैंड वॉशिंग करने के लिए फिर कंटिन्यू विद द गाइडलाइंस फॉलो आइसोलेशन टेक्निक अप्रोप्रिएटली क्लाइंट्स विद हाई ससेप्टिबिलिटी टू इंफेक्शन रिक्वायर स्पेशल प्रिकॉशंस टू प्रिवेंट एक्सपोजर टू पैथोजेंस सो पेशेंट जो इंफेक्शन कॉज कर सकता है ऐसे पेशेंट को आइसोलेट करनी है then in medical sepsis an area or object is considered contaminated only if it is suspected of containing condi pathogen example he used bed floor a red piece of gauze uh, uh, etc so uh, medical sepsis mein ek area ko uh, contaminated kar ke aise if it is uh, containing uh, pathogen pathogen hai aapko ye पता है तो वो एरिया को हम मेडिकल एसोसिएशन में कंटामिनेट करते हैं एग्जांपल है पेशेंट को एक बेड में पेशेंट लेटा हुआ था वो बेड दूसरे को यूज नहीं करना है दैट इज कंटामिनेटेड देन फ्लोर पेशेंट है जिस फ्लोर में था जिस जो बेड के आसपास जो फ्लोर है दैट इज कंटामिनेटेड फ्लोर में वैसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं दैट इज कंटामिनेटेड एरिया वेट पीस ऑफ प्रोसेस या कॉटन वेट या क्लॉथ जो है वेट है उसमें सो so, ये सारे जो हैं गाइडलाइंस हैं। नेक्स्ट वी विल गो टू द सर्जिकल एसेप्सिस सर्जिकल एसेप्सिस को स्टेरल एसेप्सिस भी कहते हैं सर्जिकल और स्टेरल एसेप्सिस इन लोड प्रोसीजर्स टू एलिमिनेट माइक्रो ऑर्गेनिजम फ्रॉम एन एरिया एंड इज प्रैक्टिस बाय सर्जन सर्जिकल टेक्नोलॉजी नर्सेस एक्सेट्रा तो सर्जिकल एसेप्सिस थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग स्टेप्स होते हैं उसमें दिस इज स्टेरल एसेप्सिस स्टेरल का मतलब है एलिमिनेट ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम एन एरिया एंड इज प्रैक्टिस ये यूजुअली वो ऑपरेशन थिएटर में सर्जन्स टेक्नीशियंस सर्जिकल नर्सेस ये सारे सर्जिकल एसेप्सिस यूज करते हैं क्योंकि वहां पे ऑर्गेनिजम्स को कम्प्लीटली एलिमिनेट करना जरूरी है तो वैसे पेशेंट का बॉडी में कट हो रहा है उधर इंफेक्शन मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है सर्जिकल एसोसिएशन मोर स्टेरल टेक्निक और कम्प्लीट रिमूव ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम एंड दे आर स्पोर्ट फ्रॉम द पॉसिबल सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट इज यूज्ड इन ऑपरेशन थिएटर्स मोस्ट पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड्स ट्रैकियोस्टोमी ड्यूरिंग ट्रैकियोस्टोमी वूल ड्रेसिंग वेरियस लेबोरेटरीज एटसेट्रा ये सारे एरियाज में सर्जिकल ग्लाउडिकल कट आ गया टायर आ गया तो वो कंडेमिनेटेड हो गया देन स्टेरल इंस्ट्रूमेंट प्लेस ऑन अनस्टेरल एरिया जो स्टेरल इंस्ट्रूमेंट पेशेंट को यूज करने के लिए जो रखा हुआ है या वो गिलते से अनस्टेरल एरिया में टच हो गया सो दैट इज कंडेमिनेटेड कंसीडर्ड एज कंडेमिनेटेड अगेन सर्जिकल एसेप्सिस विल कंटिन्यू विद इट्स स्टेप्स टू मेंटेन सर्जिकल एसेप्सिस सर्जिकल एसेप्सिस मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहिए Preparing the patient, patient को surgery के लिए या कोई procedure के लिए prepare करना uh, aseptic technique से surgeon's dress code, uh, special dress पहनना है patient को ऊपर uh, कोई भी procedure करने के पहले then proper scrubbing करना है hand scrubbing then gowning uh, separate gowns use करनी है gloves sterile gloves use करनी है skin preparation skin preparation patient का skin जहाँ भी ऑपरेशन होना है या प्रोसीजर्स कोई भी प्रोसीजर होना है वो एरिया को क्लीन करते हैं स्पेशल प्रिपरेशन करते हैं देन ड्रेपिंग जो जिस एरिया में प्रोसीजर नहीं करना उस एरिया को कवर करते हैं उसको कहते हैं ड्रेपिंग ओटी टेक्निक स्टेरलाइजेशन प्रोसीजर्स एंड एसेप्टिक टेक्निक ओटी स्ट्रक्चर जो है स्पेशल स्ट्रक्चर दिया जाता है ओटी को ताकि कोई ऑर्गेनिजम अंदर नहीं रहे देन स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर्स फॉलो करनी है वे सारी चीज स्टेरिलाइज करके यूज करते हैं ओटी में एसेप्टिक टेक्निक प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक यूज करनी होती है अदरवाइज पेशेंट को इंफेक्शन मिल सकता है 
प्रिंसिपल्स ऑफ सर्जिकल एक्सरसाइज और जब ऑब्जेक्ट्स यूज्ड इन दिस स्टेरल फील्ड में किस तरह है स्टेरल फील्ड में जो भी ऑब्जेक्ट आप यूज कर रहे हैं जो भी चीज आप यूज करते हैं वो स्टेरल होना चाहिए स्टेरल ऑब्जेक्ट्स व्हेन टेस्ट बाय नॉन स्टेरल ऑब्जेक्ट्स आर नो लोंगर स्टेरल स्टेरल ऑब्जेक्ट्स नॉन स्टेरल चीज से उन्हें टच हो जाए तो वो स्टेरल नहीं रहा वो स्टेरल हो गया दोबारा स्टेरलाइज करना पड़ेगा उसको डू नॉट रीच ओवर द स्टेरल फील्ड स्टेरल फील्ड में आप जाके छूना नहीं किसी चीज को वहां पर आपको जाना ही नहीं इफ यू आर नॉट सपोज टू गो देयर देन स्टेरल ऑब्जेक्ट्स दैट आर आउट ऑफ विजन और बिलो द वेस्ट लेवल आर नॉट स्टेरल आपको विजन में जो ऑब्जेक्ट्स नहीं है या आपको वेस्ट के नीचे जो एरिया है जो टेबल टेबल लेवल से नीचे जो एरिया है ऑपरेशन करने के लिए जो टेबल डाला है उसको आपका जो टेबल से नीचे या वेस्ट से नीचे जो एरिया है ना वो स्टेरल नहीं माना जाता है टेबल का ऊपर एरिया को स्टेरल माना जाता है प्रिंसिपल स्टेरल कंटिन्यू स्टेरल ऑब्जेक्ट्स कैन बी कैन नॉन स्टेरल और प्रोलॉन्ग एक्सपोज टू एयर बॉन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इफ यू आर कीपिंग दो थिंग्स एक्सपोज स्टेरल ट्रे या स्टेरल ट्रोली बना के उसको एक्सपोज करके एंड ओपन एयर में रखे तो उनको तो नॉन स्टेरल दैट कैन बी को नॉन स्टेरल फ्लूइड्स फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी जहाँ पे नमी है वहाँ और माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स ग्रो करने के और बढ़ने के चांसेस हैं तो जो फ्लूइड्स हैं दैट कैन कोस वेट सरफेस जो वेट सरफेस है वहाँ से जो फ्लूइड फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक के डायरेक्शन में फ्लो करते हैं देन मोइस्चर पासिंग थ्रू है स्टेरल ऑब्जेक्ट कंडेमेंट्स का स्टेरल फील्ड बाय कैपिटल रिएक्शन स्टेरल फील्ड में अगर मोइस्चर है तो मोइस्चर ऊपर की तरफ जा सकते हैं कैपिटल रिएक्शन के थ्रू इससे वो एरिया कंडेमेंट हो सकते हैं तो यहाँ एडजस्ट होकर स्टेरल फील्ड आर कंसिडर्ड नॉन स्टेरल स्टेरल फील्ड का जो किनारे की जगह है ए टेबल का एंड जो वगैरह दैट इज कंसिडर्ड एस नॉन स्टेरल वो नॉन स्टेरल माना जाता है उसको ए स्लाइटेस्ट ब्रेक इन स्टेरल टेक्निक रिजल्ट्स इन कंडेमेशन स्टेरल टेक्निक स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है अगर उसमें थोड़ा से भी मिस्टेक हो गया सो दैट कैन कोस कंडेमेशन दोबारा स्टेरल करना पड़ेगा उसको ऑपरेशन थिएटर में या कोई प्रोसीजर करने के लिए स्टेरल फील्ड बनाया हुआ है वहाँ पे अगर आप खड़े हैं तो उसको पीछ उसके उसको फेस करके जो ट्रोली है या जो ट्रे है उसको फेस करके खड़े हैं उसको उसको एगेंस्ट खड़े नहीं होना चाहिए कीप स्टेरल इक्विपमेंट एबो योर वेस्ट लेवल या एबो टेबल लेवल टेबल के ऊपर या वेस्ट लेवल के ऊपर रखना सामान जो स्टेरल चीज़ें हैं वो नीचे नहीं जाना जो नीचे के एरिया नॉन स्टेरल माना जाता है Base level and uh, table level are considered margins of safety and will promote maximum visibility of the steril field. So base के नीचे जो area है कि और जो table का या table के नीचे की area है उसको adjust कहा जाता है that is steril field में नहीं आ गए. Do not speak, sneeze and cough over steril field to prevent or Prevent the droplet infection. जब आप sterile field में हैं, जब when you are facing the sterile trolley or train, आपको बात नहीं करनी है, sneezing नहीं करना, coughing नहीं करना, क्योंकि आपका जो जो secretion से, आपका sneezing से या जो coughing से, आपका जो secretion है वो जाके sterile field में जा सकते हैं और उसको unsterile कर सकते हैं। Never reach across steroid field when a non-steroid object is held above the steroid object uh, uh, because it causes microorganisms to enter the steroid field. If you have a non-steroid uh, object, then you can take it up to the steroid field because the uh, 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 steroid field is non-steroid and there are chances of non-steroid. Keep the unsterile objects away from the sterile field. Sterile field से दूर रखना है non-sterile या unsterile objects. Microorganisms may be transferred whenever 
नॉन स्टोरेल ऑब्जेक्ट टचेस द स्टोरेल फिल नॉन स्टोरेल ऑब्जेक्ट कभी भी स्टोरेल फिल में टच किया तो वो नॉन स्टोरेल अनस्टोरेल हो जाती है कीप द स्टोरेल फिल ड्राई एस माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स डू नॉट पास इस दे थ्रू ड्राई सरफेस स्टोरेल फिल पे हमेशा ड्राई रखने की कोशिश करना क्योंकि जहां पे वेट है या नमी है वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जल्दी स्प्रेड हो जाएगी दैट जो स्टोरेल फिल इज कंसीडर्ड अनस्टोरेल अप्रोक्सिमेटली टू अ कंटामिनेटेड एरिया मेक्स स्टोरेल स्टेबिलिटी डाउटफुल कंटामिनेटेड एरिया से पास रहने से वो नॉन स्टोरेल हो सकते हैं जो स्टोरेल फिल है हैंड एंड लिक्विड्स कोशिशली नियर द स्टोरेल फिल और प्रिवेंट रेप्स और रॉबर्स फ्रॉम द फ्रॉम बिकमिंग वेट लिक्विड्स जो है केयरफुली हैंडल करना है वो स्टोरेल फिल में उसमें से फ्लूड्स लीक नहीं होना चाहिए स्टेड फील्ड में नहीं गिरना चाहिए वेन ए फील्ड वेट इट कनेक्ट द स्टेल फील्ड विद नॉन स्टेड फील्ड विद स्टेल फील्ड लिक्विड्स अगर स्टेड फील्ड में गिरा या उसमें आ गया तो उन स्टेड फील्ड अनस्टेल होने के चांसेस है उसको ऊपर हमेशा लिखा हुआ होना चाहिए उसमें क्या क्या रखा हुआ है किस टाइम में उसको मतलब क्लोज कर रहा है और स्टेरलाइजेशन के लिए भेज रहा है और डेट कौन सी डेट पे भेज रहा है ये उसमें होना चाहिए तो इंश्योर स्टेरिलिटी नेवर अस्यूम दैट एन ऑब्जेक्ट इज स्टेरिल स्टेबिलिटी uh, को इंश्योर uh, करने के लिए uh, कोई भी ऑब्जेक्ट uh, को स्टेरिल uh, सोच के यूज नहीं करना जब तक आप कंफर्म नहीं है उसको अस्यूम uh, करके यूज नहीं करना चाहिए ऑलवेज चेक स्टेबिलिटी एक्सपेरेशन डेट स्टेरिल चीजों का एक्सपायरी डेट भी लिखा हुआ होता है तो एक्सपायरी डेट खत्म हो गया कि नहीं देखना है स्टेरिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्राफ्ट इन पेपर और फ्लोर बिकम्स डाउटफुल आफ्टर फोर वीक चार वीक के बाद जो स्टेरल चीजें जो रैप करके रखा हुआ है या पेपर या क्लोथ में रैप करके रखा है उसका स्टेरिलिटी डाउटफुल हो जाता है उसके बाद वो स्टेरल नहीं रहता है चार वीक्स के बाद अवॉइड स्वीपिंग एंड डस्टिंग व्हेन द स्टेरल ऑब्जेक्ट्स आर ओपन स्टेरल ऑब्जेक्ट्स को ओपन करके रखा हुआ है तो डस्टिंग और स्वीपिंग वगैरह नहीं करना चाहिए क्योंकि डस्ट टूट के स्टेरल फील्ड में जा सकते हैं वो अनस्टेरल हो जाएगी Micro organisms travel in dust particles. Put, uh, put on mask, wash hands, put on gowns, gloves before entering sterile. Uh, uh, before uh, handling sterile supplies to prevent contamination. So sterile supplies to handle करने के पहले आपको mask लगाना है, hand washing कर करना है, gloves पहनने हैं और gown लगाना है. और ताकि वो इन चीजें अनस्टेबल नहीं हो सरो क्लीनिंग एंड स्टेबलाइजेशन पार्टिकुलर सर्विसेज क्लीन एंड फर्नीचर एंड अदर आर्टिकल्स इन ऑपरेशन थिएटर आईसीयू कैथ लैब्स एंड अदर स्टेरल फील्ड्स ये जो प्रोसीजर्स है सर्जिकल एसेप्सिस मेंटेन करने के लिए सो सरोले क्लीन करने के लिए स्टेबलाइजेशन करना आर्टिकल्स का सरफेस का क्लीन एंड फर्नीचर का और अदर रोटी का जो सामान है उसका आईसीयू में या कैथलैप या अदर स्टेरल फील्ड में जो भी सामान है उसको प्रॉपर स्टेबलाइजेशन करके यूज करनी है फॉलोइंग प्रॉपर ओ टी टेक्निक ऑपरेशन थे टेक्निक प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक फॉलो करनी है सर्जिकल हैंड स्क्रब करनी है सर्जरी करने के पहले डोनिंग ए गाउन गाउन यूज करनी है अप्लाइंग एंड रिमूविंग ए स्टेरल गाउन विथ टेक्निक, सो ये सारे टेक्निक्स हैं सर्जिकल सर्जिकल में डेंट करने के लिए। ऑपरेशन थिएटर स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए? इसे दैट फोर सोंस कैन बी डिस्क्राइब्ड इन ओटी कॉम्प्लेक्स। ओटी कॉम्प्लेक्स को चार में डिवाइड किया हुआ है अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ प्लेनलेस। सो दे प्रोटेक्टिव सोंग, क्लीन सो Changing room of the staff, transfer area for patient, material, equipment, etc. Room for administrative staff, store and records, pre and post operative rooms, IC and PSU. These are all protective zone. Next is clean zone. Clean zone contains, uh, contains connective, protective, uh, connects the protective uh, zone. It, the clean zone connects the protective zone to aseptic 
जोन 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 का का और एसेप्टिक बीच में जो एरिया है जिसको कनेक्ट करते हैं उसको कहते हैं क्लीन जोन इसमें आते हैं स्टोर रूम्स क्लीनर रूम क्लीनर्स रूम देन इक्विपमेंट एंड इक्विपमेंट स्टोर रूम पैंट्री एमरजेंसी एक्सिट सर्विस रूम फॉर स्टाफ ये सारे जो है क्लीन जोन में आते हैं नेक्स्ट स्टेरल जोन या एसेप्टिक जोन इट इन वर्स ऑपरेशन थिएटर स्टेरल जोन सबसे स्टेरल एरिया है ऑपरेशन थिएटर का सो जहाँ पे ऑपरेशन होता है जहाँ ऑपरेशन टेबल डाला जाता है उसमें ऑपरेशन रूम कहता है वो जो है स्टेरल जोन बना के रखना है देन नेक्स्ट इज डिस्पोजल जोन ओ टी एंड कोरिडोर रीडिंग टू डिस्पोजल जोन जो चीजें हैं लीन इक्विपमेंट्स है इन सबको डिस्पोज ऑफ करने के लिए एक एरिया होगा उसको डिस्पोजल जोन कहते हैं उसके लिए ओ टी से डिस्पोजल एरिया तक का जो एरिया है उसको डिस्पोजल जोन कहते हैं मेंटेनेंस ऑफ द ऑपरेशन थिएटर ऑपरेशन थिएटर कैसे मेंटेन करना है ये भी बहुत जरूरी है स्टेरल एरिया मेंटेन करने के लिए सो ऑपरेशन थिएटर को डेली क्लीन करना है डेली क्लीनिंग एट द बिगनिंग ऑफ द डे ऑपरेशन थिएटर में काम शुरू करने के पहले उसको क्लीन करना है दो डे शुड बी क्लीन एटलीस्ट वन आवर बिफोर सर्जरी सर्जरी का एक घंटा पहले इसको क्लीन करनी है ओनली रिमूव द डस्ट विद क्लोथ बेटर क्लीन वाटर वेट क्लोथ से डस्टिंग करना है ड्राई डस्टिंग नहीं करनी है नीड नॉट यूज केमिकल्स और डिस Clean operation tables, theaters, uh, equipment, with the disinfectant solution. In case of spillage of uh, blood, body fluids, decontaminate with uh, bleaching powder or chlorine solution, 10% chlorine solution. एक ऑपरेशन के बाद जो ऑपरेशन टेबल है, ऑपरेशन थिएटर, एक्यूपमेंट ये सारे डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन से क्लीन करनी है अगर ब्लड या बॉडी फ्लूइड्स गिरा है तो उसको ब्लीचिंग पाउडर या 10% ब्लीचिंग क्लोरिन फॉर सॉल्यूशन यूज करके उसको डीकंटामिनेट करनी है ऑलवेज डिस्कार्ड वेस्ट इन प्रिस्क्राइब प्लास्टिक बैग बायो वेस्ट मैनेजमेंट पर जो प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं उसको प्रिस्क्राइब बैग्स में उसको डिस्पोज ऑफ करनी है एक दिन का ऑपरेशन सारे हो गया एंड ऑफ द डे क्या करने हैं ऑपरेशन थिएटर को क्लीन ऑल द टेबल टॉप सिंक्स एंड डोर हैंडल्स विथ लाइट डिसइंफेक्टेंट लाइट डिसइंफेक्टेंट से टेबल टॉप सिंक और डोर हैंडल वगैरह सारे क्लीन करने हैं क्लीन द क्लोथ्स विथ डिटर्जेंट मिक्स विथ वार्म वाटर वार्म वाटर में डिटर्जेंट मिक्स करके फ्लोर क्लीन करने हैं फाइनली मूव विथ द डिसइंफेक्टेंट लाइक फिनॉल इन द कंसंट्रेशन फॉरनेस टू 10 फॉरनेस टू 10 फिनॉल से क्लीन करने के बाद कीप तो ओटी ड्राई फॉर नेक्स्ट डेज फॉर ओटी को ड्राई करके रखने हर दिन दिन का काम कर ओटी को जो वीकली मेंटेनेंस करने के लिए वीकली उसको फ्यूमिगेशन करने होते हैं आप द वीकेंड फॉर्मल्डिहाइड किल्स फर्स्ट मेथड इस यूजिंग फॉर्मल्डिहाइड इट किल्स द विजिटेटिव बैक्टीरिय तो इस वायरस और बैक्टीरिया और बैक्टीरियल स्पोर्स को इस फिमिगेशन से किल कर सकते हैं। When formaldehyde mixed with water and exposed to elevated temperature, gaseous formaldehyde is generated. Formaldehyde सॉल्यूशन को पानी में मिलाकर उसको बॉईल किया तो वो जो है गैस फॉर्म हो जाती है। वो गैस हर जगह जाके ओटी में छोड़ दिया तो वो हर जगह जाके पूरा ओटी को स्टेरलाइज कर लेते हैं इसको कहते हैं फ्यूमिगेशन। सो फ्यूमिगेशन करने के लिए इलेक्ट्रिक बॉयलर यूज़ कर सकते हैं। सो 1000 क्यूबिक फीट ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑपरेशन थिएटर 500 एमएल फॉर्मल्डिहाइड 40 परसेंट सॉल्यूशन इस आइडर तो तो 1000 एमएल वाटर इन इलेक्ट्रिक बॉयलर इलेक्ट्रिक बॉयल बॉईल करना होता है ये जो है 1000 क्यूबिक फीट एरिया को स्टेरलाइज कर सकते हैं सीट ऑन द बॉयलर लीव द रूम एंड सील द डोर फॉर 45 मिनट्स बॉयलर सीट चोरन करके रूम छोड़ना है आपको रूम्स रूम जो है कंप्लीटली सील करना है इसका विंडोज और इसका जो कंप्लीट रूम एयर एंट्री नहीं होना है तो कंप्लीटली सील करनी है इसको 
ultraviolet radiation. Next method is ultraviolet radiation. Ultraviolet radiation uh, for 12 to 16 hours. Say for 12 to 16 hours uh, radiation fast for uh, OT sterile uh, operation the dog and the balance OT may raise a technique use karna ko, how you will use OT. Wear scrub suit and uh, uh, tuck the suit into the pants or wear a scrub that uh, fits uh, close to the body. Uh, scrub suit and put a scrub suit for uh, loose scrub suit pan is under the hub of the stress and you want to say this for the pants can the tucker the retina like you were tight right? uh, or hair gears or uh, most of must be covered with a surgical cap and mask. Hair must be confined as it uh, sheds microwaves with the movement. So hair baby uh, who hair uh, um, beards say uh, uh, um uh sir may uh most of the cover the hair say the contaminated was at the area. Personal hygiene must be meticulous, say shower should be taken shortly before cleaning uh work day and operation day operation the other man daily at just an a half day jana before uh entering into the OT you should have a paro. We will continue with the OT technique. Uh, jewelry, long nails, artificial fingernails, and to nail polish are prohibited as they have been microorganisms. Yes, I have worked on jewelry, sorry. Uh, Lumbi nails, artificial nails, nail, nail polish. Any body piercing jewelry must be removed. Body piercing uh, body uh, jewelry, uh, jewelry will be uh, avoided. Shoes must be comfortable with close feet and toe. And not cloth covered. Cloth covered shoe ni hona chahiye. Shoe jo hai properly heel or jo wala cover karne wala hona chahiye. Jo cloth shoes jo hai, wo body fluids, blood or whatever gira, those cups cover kar lete hain. So contaminate hone ki chances hai. So that should not be there. All surgical steps are five minutes in length. Using surgical Scrub brush and then under anti microbial soap solution. Soap solution uh, and this microbial soap solution or surgical scrub use uh, have hands uh, scrubbing and surgical scrubbing and five minutes. Uh, wear the gown, mask, cap, glove, etc. with proper aseptic technique. Uh, gown, mask, uh, glove, cap, over proper the requisite one. Next we will see sterilization. Sterilization is a process by which all microorganisms like bacteria, fungi, viruses, and uh, bacteria spores are killed. Sterilization may sorry bacteria goes to spores or uh, uh, viruses for the marnaki shakti or that process is called sterilization. This is the process. Disinfection is the process by which microorganisms are killed or removed except the bacteria. Spores for the job microorganisms are also making a process to get a disinfection. The major sterilization technique we are undergoing where they are autoclaving, boiling, chemical sterilization, gas sterilization, and others. We will see autoclaving. Autoclaving is the most uh, effective method of sterilizing to kill harmful bacteria, virus, fungi, and spores. So bacteria, for viruses, for fung fungus, for or uh, spores, for we have to kill autoclaving used for them. The autoclaving process takes advantage of the phenomenon that the boiling point of water increases when it is under pressure. So um, boiling point of water increases uh, with pressure. Ke so the temperature temperature mil jata hai under pressure or acha sa. Uh, it is a method of sterilizing, uh, sterilization using uh, high pressure. Uh, is way, uh, high pressure use for the sterilizing. We will continue with the cloving temperature of 121 degrees Celsius at 15 LB uh, square inch pressure is given metallic uh, instruments for 30 minutes. So 121 degrees Celsius uh, at 15 lb uh, 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 pressure is given 
rubber goods dressing and linen for 15 minutes catheters blouse drains etc can be sterilized in this way then if you are using high pressure the suitable it this uh, this is uh, it is useful for bulk sterilization uh, the articles in um, bulk so temperature so 134 degrees celsius at a pressure of uh, 30 lb per square inch pressure is used here for 3 minutes next is forte roman um, they are electrical devices which use dry heat to sterilize यहाँ पे ड्राई हीट की यूज होती है स्टेलाइजेशन करने के लिए जनरली दे यूज थर्मोस्टेट टू कंट्रोल द टेम्परेचर इसमें थर्मोस्टेट यूज होती है टेम्परेचर कंट्रोल के लिए एंड एयर सर्कुलेटिंग फैन हैव्स एन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हीट देर इज ए फैन टू सर्कुलेट द एयर सो दैट जो एयर है वो यूनिफॉर्मली सर्कुलेट होता है हर जगह फूल जाती है वार्ड आर्टिकल्स लाइक ग्लास सरेंजेस टेस्ट यूज में भी स्टेलाइज इन हॉट एयर वार्ड का जो डेली यूज का आर्टिकल है ग्लास सिलेंडर टेस्ट यूज है छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट से ये सारे हॉट एयर ओवन में चलेस कर सकते हैं कीपिंग द इंस्ट्रूमेंट्स इन हॉट एयर ओवन एट अ टेंपरेचर ऑफ 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर्स इज एडिकेट स्टेलाइजेशन बाय दिस टेक्निक सो इंस्ट्रूमेंट्स को 160 डिग्री टेंपरेचर में 2 आवर्स रख के चल ले नेक्स्ट टेक्निक इज बॉइलिंग बॉइलिंग फॉर हाफ एन आवर किल सॉल्व द बैक्टीरिया एंड इट्स बॉस बॉइलिंग जो है हाफ एन आवर बॉइल करने से सारे बैक्टीरिया और उसका स्पोर भी मर जाते हैं बॉइलिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट शुड बी कंटिन्यूड फॉर हाफ एन आवर आफ्टर वाटर अचीव से टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस बॉइल होने के 100 डिग्री टेम्परेचर की जरूरत है 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचने के बाद बॉइल होने के बाद उसको जो है हाफ एन आवर कंटिन्यूसली बॉइल करते रहना है लाइक प्रॉपर Sterilization hoga. It is not suitable for sharp instruments as there is loss of sharpness due to boiling and there is formation of crust over the instruments. So sharp instrument ke liye ye method uh, suitable nahi hai. Kyunki uska sharpness khatam ho jati hai aur usme kya kehte hain crust formation hone ki chances bhi hai. Isliye jalt pad sakta hai. Isliye uh, sharp instrument bhi use nahi kar sakte. Chemical sterilization. Sharp instruments are particularly sterilized by keeping the different chemicals. Uh, sharp instruments को boil किया तो उसका sharpness खत्म हो जाएगी इसलिए chemical sterilization करते हैं chemical में dip करके रख देते हैं इसको. Chemicals used to use, uh, uh, usually जो chemicals use होता है वो है two percent glue drop there hydride solution that is hydride solution. Then uh, lysol seventy percent alcohol sterilization. Of parasitic acid. ये सारे solutions use कर सकते हैं chemical sterilization. Gas sterilization. Gas sterilization के लिए तीन oxide gas use करते हैं या formaldehyde gas use करते हैं. Then other techniques of sterilization are gamma radiation. Gamma radiation लगाना, direct flaming करना, hot air oven, ultrasonic uh, cleaning. ये सारे जो अपने दूसरे others में आते हैं. So thank you so much. I hope all of you understood the class. If you have any doubts, you can clarify it.